الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل سائے اترام سورہ انفال کی سینتالیس نمبر آیت عبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہونا ہے ہم اس کے تعارف میں پڑھ آئے کہ سورہ انفال اپنے نزول کے اعتبار سے مدنی سورہ مبارکہ ہے غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی انفال کا معنی مال غنیمت ہے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح کے بعد پہلی دفعہ میدان جنگ سے جو مال ملا وہ مال غنیمت تھا اس کی تقسیم اور اس کی ڈسٹریبیوشن کے آقامات اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر تفصیلاً بیان فرمائے کل تک ہم نے یہ پڑھا کہ میدان کے اندر اللہ نے مدد نازل فرمائی غزوہ بدر کے حوالے سے فرشتے بھیجے تائید خداوندی بھیجی مسلمانوں پہ نیند کا غلبہ ہوا فریش ہوئے اللہ نے بارش نازل فرمائی پھر اللہ چاہتا تھا کہ دشمن کے ساتھ یہ ٹکراؤ ہو تاکہ جو کفر کا اور اہل مکہ کا ایک حاکمانہ انداز ہے وہ ان کی شکست کے بعد مسلمانوں کی فاتحانہ شکل میں تبدیل ہو جائے پھر مسلمانوں کو کل یہ کہا گیا کل کی آیت میں کہ اللہ مدد تو نازل فرمائے گا لیکن اطاعت تم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی کرنی ہے تمہارے بھی کچھ پیرامیٹرز ہیں اپنے اخلاقیات کے ان کا بھی تم نے خیال کرنا ہے فتح اللہ کی طرف سے ہی آئے گی لیکن تم نے اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنی اس کے رسول کی اطاعت نہیں چھوڑنی آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی صبر کا دامن تم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ کل کی گفتگو تھی آج ہماری گفتگو کا آغاز ہے سینتالیس نمبر آیت میں اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمان صرف پریکٹیکلی ہی مسلمان نہیں ہوتا اس کے اندر اخلاص للہیت اور اچھی نیت بھی ہونی چاہیے تم کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کا عمل اور نیت دونوں ٹھیک نہیں تھے اس کا کچھ آیت کا شان نزول یوں ہے کہ جب مکہ سے کفار کا لشکر جو لڑائی کی غرض سے نکلا تھا کیونکہ سورہ انفال میں آپ نے تین لشکروں کو ذہن میں رکھنا ہے ایک لشکر تھا تجارتی لشکر وہ آ رہا تھا شام سے مکہ واپس جس کی قیادت کون کر رہا تھا ابو سفیان اور ایک لشکر وہ تھا جو مکہ سے مدینہ آ رہا تھا وہ ابو جہل کی قیادت میں تھا جو لڑائی کی غرض سے تھا تیسرا لشکر مسلمانوں کا تھا جو تین سو تیرہ بندوں پہ مشتمل تھا اب انہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب مکہ سے نکلے ابو جہل کی قیادت میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے کفار تو ان کے جانے کا انداز کیسا تھا کہ وہ اتراتے ہوئے تکبر سے چل رہے تھے ان کی تمام پریکٹیکل چیزوں میں صرف دکھلاوا تھا اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے تھے اور پھر اس کے شان نزول میں امام کرتبی نے اور باقی مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے ہمراہ دوشی زائیں تھیں جو گانے بجانے اور ناچنے میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھیں اس کے علاوہ شراب کے بھرے ہوئے مٹکے اس لشکر کے ساتھ تھے جو مکہ سے بدر اور مدینہ کی طرف آ رہا تھا وہ جگہ جگہ پر سٹے کرتے اپنی عیش اور عشرت کی بز میں سجاتے اور اس کے بعد وہ بدر کے میدان کی طرف بڑھتے یہ ساری کیفیت جب ابو جہل کو یہ کہا گیا کہ مسلمان اب اس لشکر کے اوپر حملہ نہیں کریں گے جو ابو سفیان کا لشکر ہے اس لیے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے تو ابو جہل یہ کہتا ہے فخر کے ساتھ تکبر اور غرور کے ساتھ کہ ہم نے مسلمانوں کی دھاک کو ختم کرنا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اب ان آیات میں اللہ فرما رہے جیسے تکبر اہل مکہ کے اس لشکر نے کیا تھا اے امت مسلمہ تم نے ایسا تکبر کبھی بھی اپنے ذہن میں نہیں لانا میری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ کل کی آیات میں اسلام کی پریکٹیکل ہدایات تھی اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو آپس میں اختلاف نہ رکھو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی صبر سے کام لو یہاں کہا جا رہا ہے نیت بھی ٹھیک رکھو اطاعت رسول ہو اور یہ سارے معاملات ہو لیکن تمہاری نیت ٹھیک ہو غرور اور تکبر اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے ورنہ تمہیں بھی شکست آن لے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونو کل زینہ خرجو من دیارہم باتا راؤں باتا راؤں ورعاء الناس ویسدون عن سبیل اللہ واللہ بما یاملون محیط میں نے آیت پوری پڑھ دی اور مفہوم بھی عرض کر دیا آپ ترجمے کی آپ نے کوشش فرمانی ہم نے انشاءاللہ درست آج مختصر رکھنا ہے 
جو ہماری محفل ہے تاکہ سابقہ محفل کی طرح وہاں ہم تاخیر سے نہ پہنچے میزبان پریشان نہ ہو ولا تکونو باو کمانا اور لا تکونو نہ ہو جاؤ نہ ہو جانا کل زینہ ان لوگوں کی طرح خارجو جو نکلے من دیار ہم اپنے گھروں سے من کمانا سے دیار جمع ہے دار کی ہم اپنے جو اپنے گھروں سے نکلے بات آرا اتراتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے غرور کرتے ہوئے اشارہ ہے ابو جہل کے اس لشکر کی طرف جو مکہ سے بدر کی طرف روانہ ہے وریا الناس اور ان کے نکلنے کا مقصد کیا ہے لوگوں کو دکھانا ریاکاری مقصود ہے وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاو کمانا اور يَسُدُّونَ وہ روکتے ہیں عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے وہ روکتے ہیں یہ تینوں کیفیتیں اس گروہ کی ہیں نمبر ون اترانا غرور تکبر کرنا لوگوں کو دکھانا اپنا ہر معاملہ اور اللہ کے راستے سے روکنا اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيد یہ سمجھتے ہیں کہ فتح ہماری ہوگی لیکن وَاللَّهُ اللہ تبارک و تعالی بِمَا يَعْمَلُونَ جو کچھ یہ کر رہے ہیں محیط اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے اس کو احاطہ فرمانے والا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَامَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَا أَتِلْ فِعَتَانِ نَكَسَ عَلَىٰ أَكِبَيْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَا مَا لَا تَرَون اِنِّي اَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابُ یہاں جب بندہ مومن کے ساتھ طاقت ہوتی ہے رحمانی تو عالمِ کفر کے ساتھ طاقت ہوتی ہے شیطانی اللہ اس کو انہی الفاظ میں بیان فرما رہا ہے اب اس آیت جو میں نے تلاوت کی اس کا شانِ نزول مفسرین نے دو لکھے ایک یہ ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اہلِ مکہ کے دل میں کہ جاؤ لڑو مسلمانوں کی اس جو تحکمانہ ایک انداز بنتا جا رہا ہے ان کے اندر ایک بے خوفی کی کیفیت ہے اس کو تم ختم کرو تمہیں فتح ملے گی میں تمہارے ساتھ ہوں یہ شیطان کا وسوسہ تھا ایک دوسرا اس کا شان نزول بھی مفسرین نے لکھا اور زیادہ تر مفسرین کی یہی رائے ہیں کہ جب یہ لشکر مکہ سے روانہ ہونے لگا تو اس مکی لشکر کو جو ابو جال کی قیادت میں تھا اس کو ایک فکر لائک ہوئی وہ فکر یہ تھی کہ اس مکے والوں کا ایک دو دشمن قبیلے تھے جن میں سے ایک کا نام بنو بکر تھا اور ایک کا نام بنو کنانہ تھا اور یہ مدینہ کے قرب و جوار میں رہتے تھے ابو جہل کو یہ فکر لائک ہوئی کہ ہم تو جا رہے ہیں لڑنے مسلمانوں سے لیکن اگر ہمارے ذاتی دشمن جو اسلام کی تعلیم سے ہٹ کر ہمارے دشمن ہیں جن کے لوگ ہم نے قتل کیے ہوئے ہیں اگر یہ بھی ہمارے اوپر چڑھ دوڑے تو پھر تو ہمیں شکست ہو جانی مسلمانوں کو تو ہم سمال لیں گے لیکن بنو کے نانا اور بنو بکر کو کیسے سمالیں گے جب یہ کیفیت ابو جہل اور ان کے گروہ کے ذہن میں پیدا ہوئی تو وہاں کہتے ہیں کہ ایک شیطان سراکہ بن مالک کی شکل میں فیزیکلی باقیدہ طور پر ابو جہل کے پاس آیا کیونکہ سراکہ بن مالک کا جو قبیلہ تھا وہ بنو بکر اور بنو کے نانا کے ساتھ بھی اپنی دشمنی رکھتا تھا اس نے کہا ابو جہل تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں وہ تمہارے دشمن ہیں تو میرے بھی دشمن ہیں لہذا میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے تو ابو جہل کا حوصلہ بلاند ہوا اس نے کہا اگر سراکہ بن مالک ہمارے ساتھ ہے تو پھر بنو بکر اور بنو کے نانا کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ ہم بھی دو پارٹیاں ہیں وہاں پر بھی دو پارٹیاں ہیں تو جب یہ معاملہ آگے چل کے دیکھا تو شیطان تو بھاگ گیا قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے لہذا میں واپس جاتا ہوں مفسرین لکھتے ہیں جب لشکر شکست کھا کر اہل مکہ کا ستر آدمی اپنے مروا کر بدر کے میدان میں ابو جہل جیسی بڑی شخصیات اور قیادت جب واپس آیا تو سراکہ بن مالک سے پوچھا بس سراکہ ہمیں شکست کیوں ہوئی تھی تو سراکہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہتے ہیں تم ہمارے ساتھ تھے تمہارا ہمارے ساتھ گفتگو ہوئی تھی وہ کہتا ہے میں تو بالکل بھی نہیں گیا تھا میں تو اپنے گھر کے اندر تھا تو اس کیفیت کو قرآن نے یہ کہا کہ شیطان انسانی شکل میں بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے اور ڈھل جاتا ہے جیسے سراکہ بن مالک کی شکل میں آیا جیسے فرشتوں کو اللہ یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ جس شکل میں آئیں وہ نبی کے پاس تشریف لے آئیں جیسے حضرت جبریلی امین عموماً ایک صحابی کی شکل میں حضور کے پاس آتے تھے اور ان کا نام تھا حضرت دہ یا کلبی کہا جاتا ہے بڑے خوبصورت صحابی تھے تو حضرت جبریلی امین اکثر جب حضور کے پاس آتے تو دے یا قلبی کی شکل میں آتے تو ذرا اس تناظر میں اس آیت کو دیکھئے گا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ وَاو کمانا اور اس جب زیانا مزین کر دیا آراستہ کر دیا سوار دیا لَهُمْ ان کے لیے یعنی مکی لشکر کے لیے الشیطانو شیطان نے عَمَالَهُمْ ان کے عَمَالَ 
پر ناچ بھی ہو رہی ہے گانا بھی ہو رہا ہے شراب کی محفلیں بھی چل رہی ہیں اور ذہن میں آیا کہ کہیں ہمارا دشمن مسلمانوں کے علاوہ بنو بکر اور کنانا وہ سامنے نہ آ جائے تو شیطان نے کہا بھائی نہیں تمہارے پاس ساری چیزیں ہیں آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں وکالا اور کہا لا غالب لکم الیوم من الناس لا غالب کوئی غالب نہیں آ سکتا لکم تمہارے اوپر الیوم آج کے دن من الناس لوگوں میں سے تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا یہ کون کہہ رہا ہے شیطان دو شکلوں میں یا تو وسوسہ ڈال رہا ہے دل میں یا پھر کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ انسانی شکل میں آ کر باقیدہ سے ابو جہل کو بہکا رہا ہے اور شکل اس نے اختیار کی ہے سراکہ بن مالک کی وَإِنِّي جَارُ اللَّكُمْ وَاوْكَ مَنَا اور اِنِّي بے شک میں جَارُ اللَّكُمْ جار ہم سائے کو کہتے ہیں ہم سائے یہ جو سایہ لگتا ہے ایک دوسرے گھر تک اس کیفیت میں اس لفظ کو کہتے ہیں ہم سایہ تو جار اللہ کم بھئی تم میرے سایہ کے اندر ہو میں تمہارے ساتھ ہوں میری لیڈرشپ تمہارے ساتھ ہے شیطان کہتا ہے اس لیے تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں جناب علی المرزاد سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے ہم سایہ ہوتا کون ہے کتنے لوگ ہم سایہ میں آتے ہیں تو جناب علی المرزاد کے ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا جہاں تک ازان کی آواز جاتی جہاں جہاں تک بھی جائے اب وہ سپیکر میں جاتی ہے اب سپیکر میں دور تک جاتی ہے تو خیال مسلمانوں کا بڑھ گیا وجہ یہ ہے کہ دنیا بڑھ گئی ثقافت بڑھ گئی لوگ بڑھ گئے تعلقات بڑھ گئے تو یقیناً یہ سارے لوگ ہم سائیگی میں آئیں گے ورنہ پہلے تو چھت کی اوپر کھڑے ہو کر ازان ہوتی تھی تو قریب ترین کے لوگوں تک ازان جاتی تھی لیکن یہ بات بالکل قابل قبول اور قابل عمل ہونی چاہیے جہاں تک ازان کی آواز جائے وہ ہم سایہ ہے ایک اور قول بھی کسی صحابی سے منصوب ہے ان کی شخصیت پر رزین میں نہیں فرماتے ہیں جو فجر کی نماز تمہارے ساتھ پڑھے جو مشکل ہوتی ہے پڑھنی وہ تمہارا ہم سایہ ہے باقی وہ تو ہے کہ چالیس گھروں تک آپ چلے جائیں تو چالیس گھر بھی آپ کے ہم سایہ ہے لیکن یہ دو باتیں کہ جو فجر کی نماز تمہارے ساتھ پڑھے وہ بھی تمہارا ہم سایہ ہے کیونکہ تم نے اور دوسرا جہاں تک ازان کی آواز جائے تیسرا قول ہے چالیس گھر قرب و جوار کے یہ ہم سائیگی کی شکل میں آتے ہیں تو شیطان کہتا ہے وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اِنِّي بے شک میں جَارٌ ہم سائیہ ہو لَكُمْ تمہارا یعنی ہم سائیہ جس کے سائے ملتے ہو گھروں کے تو میرے تم سائے کے نیچے ہو میری طاقت شیطانی تمہارے ساتھ ہے لیکن یہ تو اس نے پوش اپ کیا کافلہ آگے چل پڑا لیکن جب دونوں گروہ اکٹھے ہوئے تو شیطان آپ نے انہی پاؤں پہ واپس لوٹایا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِيَتَانِ نَاكَسَ عَلَىٰ عَاكِبِ فَاكَمَنْ پس لما وین جب تراءت دیکھا الفیتان دونوں گروہ ہونے جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو نَاكَسَ عَلَىٰ عَاكِبِ اکب کہتے ہیں پشت کو جیسے چور جو ہے وہ نکب زنی اکب سے کرتا ہے تو ناکسا اللہ کے بے شیطان آپ نے الٹے پاؤں بھاگا وکالا اور کہا انی بے شک میں بری ان میں بری و زمہ ہوں منکم تم میں سے انی بے شک میں ارا وہ دیکھتا ہوں مالا ترون جو تمہیں نظر نہیں آرہا کیوں وہاں تو فرشتوں کا نزول ہے وہاں تو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے مسلمانوں کی ایمانی طاقت کی ایک وہ سافٹ ویئر کی شکل میں ہے جو اس کو تو نظر آ رہے ہیں لیکن بظاہر لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں اور انی اخاف اللہ شیطان بھی کہتا ہے انی اخاف اللہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں میں اللہ سے ڈر رہا ہوں واللہ و شدید و لکاب اور اللہ تبارک و تعالی بڑی سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے میں ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ انی بری ہوں اور آج بھی شیطان کے بہکاوے کا یہی انداز ہے کہ پہلے اس نے پوش آپ کیا بمسئلہ کوئی نہیں آگے چلو کوئی غالب نہیں آسکتا تمہارے اوپر میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن جب انسان منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو شیطان سمجھے پیچھے سے سیڑھی کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے تو شیطان کا جو تصور ہے انسانیت کے ساتھ وہ اسی حوالے سے ہے اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ غَرَّهَا اُلَائِ دِينَهُمْ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اب یہ آیت اسی ایک بیانیے کا انداز ہے کہ یہ پیچھے جو معاملہ بیان ہوا یہ ہے کفار کا کہ کفار کیا سوچ رہے تھے شیطان ان کو بیکا کیسے رہا تھا مسلمانوں کو ہدایات پہلے مل گئیں اب منافقین کا انداز ہوا آغاز ہوا مدینہ سے کیونکہ حضور مدینہ تیبہ تشریف لائے مسلمان پہلے سے موجود تھے لیکن ایمان کمزور تھا جب حضور تشریف لائے ان کی قیادت اور سیادت ختم ہوئی تو وہ منافقت پہ اتر آئے 
اب ان, ان کا رویہ بھی شروع ہے تو منافقین کہتے ہیں یہ ذرا مسل, مسلمانوں کو دیکھیں ان کے دین نے ان کو جھٹلا کیسے جو ہے وہ بے راہ روی پہ ڈال دیا ہے اور یہ اپنے جان کو خود خطرے میں ڈال کر اب بدر کے میدان میں جانے لگے ہیں کیونکہ یہ تو ہیں تین سو تیرہ اور کافر ہے نو سو پچاس اس لیے منافق بھی اپنے دلوں میں کچھ ٹھیک نہیں سوچ رہے تھے اس جب یقول المنافقون یقول کہہ رہے تھے المنافقون منافق لوگ ولزینہ اور وہ لوگ فی قلوب ہم جن کے دلوں میں تھا مردن روگ وہ روگ اور مرض کس کا تھا اسلام کی بلندی کا کہ جو اس کو چاہ نہیں رہے تھے وہ اہل کتاب بھی تھے کیونکہ یہودیوں کا رویہ بھی مسلمانوں سے ٹھیک نہیں تھا اب اس غزوہ بدر کے بعد غزوہ اودوا اور غزوہ خندق میں پھر یہودیوں کو رسول اللہ نے مدینہ بدر کر دیا کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کی تو یہ جو مرض ہے یہ منافق مسلمانوں میں بھی تھا اور ولزین فی قلوب مرض اہل کتاب کے دلوں کے اندر بھی مرض تھا وہ کیا کہنے لگے غرا الائے دین ہوم غرا مغرور کر دیا ہے دھوکے میں ڈال دیا ہے ہا الائے ان لوگوں کو دین ہوم ان کے دین نے تو ان کو دھوکے میں ڈال دیا تین سو تیرہ کو موت کے منہ میں خود لے کے جا رہے ہیں اور نو سو پچاس کے خلاف لڑنے لگ گئے ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم الله تبارك وتعالى حوصله دے رہا ہے کہ یہ بات کوانٹٹی کی نہیں ہے کہ تم دیکھو کہ 313 ساڑھے 900 کے مقابلے میں جا رہے ہیں یہ بات تو ہے کوالٹی کی اور یہ بات ہے ایمان کی اور اللہ کی نصرت کی اور مدد کی جس کی اللہ مدد کرتا ہے اللہ اس کو فتح عطا فرماتا ہے وہ 313 بھی ہو تو اللہ فتح دے دیتا ہے واو کمانا اور من کمانا جو يتوكل بھروسہ کرتا ہے اللہ اللہ کے اوپر فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تبارک و تعالی عزیز غالب ہے اور حکیم حکمت والا ہے وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے اور وہ جس جو اس پہ توقل کرتا ہے اللہ اپنی حکمت اور اپنی غالبیت اور اپنی زبردستی کے ساتھ اس کی مدد بھی فرما دیتا ہے کل سے انشاءاللہ موضوع جو شروع ہوگا یہ موضوع ہوگا پہلے تو کفار کے برے انجام کا اور پھر ایک طویل موضوع ہے یہودیوں کا کہ جن کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے مفاہیم کو جو اللہ چاہتا ہے اس کے مطابق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا توکنا عذاب النار وصل اللہ تعالی علی رسولی خیر حلقی محمد وعلی اصحابی اجمعی